हाय एवरीवन लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर थर्टी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एंड द स्टूडेंट्स हु आर वाचिंग दिस वीडियो फॉर द फर्स्ट टाइम प्लीज रेड डिस्क्रिप्शन बिलो एंड डाउनलोड द क्वेश्चन फाइल सो दिस इज क्वेश्चन नंबर थर्टी टोटल इनकम का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर वन अक्सर आपके एग्जाम्स में यही आता है किस तरीके से आता है मिस्टर कमल इज अ बिजनेस मैन ड्रिंग द ईयर एंडेड थर्टी मार्च टू ही वॉज एंगेज इन द बिजनेस ऑफ हाइपर एंड सुपर इनके दो बिजनेस हैं He maintains proper books of accounts for both the business. ये अपने books of accounts भी बनाते हैं on mercantile system. यानी कि इनकी books के हिसाब से भी इनकी income निकाल सकते हैं Books के हिसाब से भी मतलब there is another route that is presumptive income. अगर इनका turnover business ओवर बिजनेस का टू हंड्रेड लैख से ज्यादा का नहीं है सेल्स फ्रॉम हाइपर मार्केट अचीव अ टर्न ओवर ऑफ सेवेंटी फाइव लैख अगेन टू हंड्रेड लैख से ज्यादा नहीं है शायद प्रिजम्टिव इनकम भी निकाल सकते होंगे अगर क्वेश्चन बोलेगा तो एंड ऑल द सेट्स वर इन कैश हाउ एवर सुपर मार्केट बिजनेस इज थ्रू ऑनलाइन एंड एंटायर रिसेट्स ऑफ रुपीज फिफ्टी लैख ड्यूरिंग द ईयर वो रिसीव ऑनलाइन इन हिस्स बैंक अकाउंट द एक्सपेंसिस वर इनकर्ड इन द रेशो ऑफ सिक्सटी फाइव इज टू थर्टी फाइव इनके जो भी एक्सपेंसिस होते हैं वो हाइपर मार्केट और सुपर मार्केट के इन द रेशो ऑफ सिक्सटी फाइव इज टू थर्टी फाइव होते हैं फॉलोइंग एडिशनल इन्फॉर्मेशन इज फर्निश्ड कुछ इनके खर्चे के बारे में बातें दी गई हैं सैलरी रिपेयर्स ऑन बिल्डिंग इंटरेस्ट ट्रैवलिंग डेप्रीसिएशन और इनका नेट प्रॉफिट थ्री लाख नाइन्टी थ्री थाउजेंड नाइन फिफ्टी आ रहा है एज पर बुक्स ऑफ अकाउंट्स इन एडिशन टू द अब रिपेयर ऑफ वन लाख वॉज इनकर्ड फॉर बिल्डिंग अ न्यू रूम विच वॉज डेबिटेड टू पी एन एल अकाउंट ये क्या चीज है इट्स अ कैपिटल एक्सपेंडिचर बट आपने इसको रेवेन्यू एक्सपेंसिस बना रखा है अगर आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स के हिसाब से प्रॉफिट निकालेंगे तो वन लाख के खर्चे एड बैक करेंगे बिकॉज इट इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर डेप्रीसिएशन एज पर इनकम टैक्स एक्ट इज सेवन लाख सेवनटीन थाउजेंड डेप्रीसिएशन अगर बुक्स ऑफ अकाउंट्स के हिसाब से अगर इनकी इनकम निकाली जाएगी तो डेप्रीसिएशन ऊपर दिया गया आठ लाख बारह हजार बट एज पर इनकम टैक्स इट इज सेवन लाख सेवनटीन थाउजेंड तो ऊपर वाला डेप्रीसिएशन को एड बैक करेंगे और जो इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग डेप्रीसिएशन है हम सिर्फ उसी को अलाउ करते हैं यानी कि सेवन लाख सेवनटीन थाउजेंड अलाउ हो जाएगा एज पर बुक्स ऑफ अकाउंट और एक और डेप्रीसिएशन होगा एक लाख की बिल्डिंग के ऊपर और बिल्डिंग के ऊपर रेट होता है जनरली टेन ऑल दो बिल्डिंग के ऊपर दूसरे रेट्स भी हैं 5 परसेंट टेन परसेंट एंड फोर्टी परसेंट फोर्टी परसेंट इज फॉर टेम्प्रेरी बिल्डिंग्स 5 परसेंट इज फॉर रेसिडेंशियल बिल्डिंग एंड द जनरल रेट ऑफ डेप्रीसिएशन इन बिल्डिंग इज 10 परसेंट तो आप 1 लाख का 10 परसेंट भी डेप्रीसिएशन देंगे दैट इज दस हजार अगर आप बुक्स ऑफ अकाउंट की तरीके से निकाल रहे हैं इनकी इनकम तो प्रिजम्टिव नहीं निकाल रहे अगर प्रिजम्टिव निकाल रहे हैं फिर तो कोई टेंशन ही नहीं है सारे एक्सपेंसिस को देखना ही नहीं है फिर तो सिर्फ हम 8% परसेंट ऑफ टर्न ओवर या 6% परसेंट ऑफ टर्न ओवर कर देते हैं ये 8 और 6 की थोड़ी देर में बातें करता हूं पॉइंट नंबर सी कहता है 75,000 वाज पेड इन कैश ऑन 39/18 टू मिसेस जो अकाउंटेंट फॉर प्रिपरेशन ऑफ अकाउंट्स फॉर द ईयर एंड 31 मार्च 18 एंड एडजस्टेड अंडर द हेड एक्सपेंसेस पेएबल अकाउंट 75,000 रुपीस का एक खर्चा किया था और जो कि कैश में कर दिया है आपको पता है दस से ज्यादा का कैश हम दे नहीं सकते और ये खर्चा लास्ट ईयर का होगा और लास्ट ईयर आपने अलाउ करा लिया होगा क्यों इट वाज एक्सपेंसेस पेएबल बट आपने क्या ये कैश में पे किया है या अदर देन कैश किया है तो पता चला कि कैश में पे किया है तो कैश में पे किया तो अलाउ नहीं होना चाहिए था तो इस साल आपकी इनकम बन जाएगी सेवेंटी फाइव थाउजेंड इसमें एड बैक हो जाएगा अगर आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स के तरीके से निकाल रहे हैं मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ अगर आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स की तरीके से निकाल रहे हैं बट अगर आप प्रिजम्टिव इनकम ले रहे हैं तो फिर तो ये सेक्शंस लेने ही नहीं होते ही वॉज फोर्स टू शट डाउन हिज फर्नीचर बिजनेस इन द ईयर सिक्स टू थाउजेंड सिक्सटीन यानी कि पुराना बिजनेस था फर्नीचर का 2016 में वो शट डाउन हो चुका था एंड हिज अकाउंटेंट एक्सकॉन्डेड विद कैश ऑफ फाइव लाख एंड फुली अलाउड इन दैट ईयर पांच लाख का कैश चोरी हो गया था इनका कैश लेकर भाग चुका था तो ये पांच लाख का लॉस था एंड यू नो दैट इट इज ट्रीटेड एज अ बिजनेस लॉस एंड इट वॉज इन टू थाउजेंड सिक्सटीन अनऑब्जॉर्व बिजनेस लॉस ऑफ फर्नीचर बिजनेस वॉज थ्री लाख और अभी तक जो अनऑब्जॉर्व बिजनेस लॉस आ रहा है वो है थ्री लाख रुपीज का फोर लाख वॉज रिसीव एज इंश्योरेंस कंपनसेशन ऑन थर्टी वन थ्री टू थाउजेंड नाइनटीन फॉर द कैश थेफ्ट दोबारा से रिपीट कर रहा हूं यहां पर आपको फोर लाख रुपीज मिल गए हैं एज कंपनसेशन यानी कि ये आपकी डीम्ड बिजनेस इनकम होती है आई एम रिपीटिंग फर्नीचर बिजनेस से अगर आपकी कोई भी रिकवरी हो जाती है इंक्लूडिंग अगर आपको इंश्योरेंस कंपनसेशन मिल जाता है दैट इज योर डीम्ड पी
डीम बिजनेस इनकम तो फोर लाख आपकी डीम बिजनेस इनकम आ जाएगी इस बिजनेस से और क्योंकि इसमें पुराने तीन लाख के लॉसेस भी हैं ब्रॉड फॉरवर्ड तो आप उसको एडजस्ट करिएगा तो आपकी इस बिजनेस से इनकम एक लाख की आने वाली है और ये पुराना बिजनेस था बट क्योंकि इसकी इनकम इस साल आ गई दैट इज अ डीम बिजनेस इनकम ई पॉइंट से मिस्टर कमल वॉन्ट्स टू डिक्लेयर इनकम अंडर प्रिजम्टिव इनकम बेसिस यहां पर तो चीजें बहुत ईजी हो गई है ये अपनी इनकम प्रिजम्टिव बेसिस पे कैलकुलेट करना चाहते हैं तो इनका हाइपर मार्केट से टर्नओवर 75 लाख रुपीस का था और इनकी रिसिट्स कैश रिसिट्स हुई हैं यू मस्ट बी नोइंग देर इज अ सेक्शन 44 ए डी विच से आपके बिजनेस की जितनी भी टर्नओवर है इफ इट इज नॉट मोर देन 200 लाख तो आप इसको प्रिजम्टिव बेसिस पर डिक्लेयर कर सकते हो एट एट आपकी डीम्ड इनकम एट मानी जाएगी अगर आपकी कैश रिसिट्स आई हैं, बट अगर आपने अकाउंट पे चेक लिया है या कोई भी बैंक के थ्रू जितनी भी सेल होती है उसके लिए सिक्स परसेंट लेना है तो हाइपर मार्केट सेवेंटी फाइव लाख के लिए आप एट परसेंट लेंगे दैट कम्स टू अराउंड सिक्स लाख और सुपरमार्केट का फिफ्टी लाख का सिक्स परसेंट ले सकते हैं क्योंकि ऑनलाइन सारी रिसिट्स हुई है दैट कम्स टू थ्री लाख यानी कि इनकी दोनों बिजनेस से इनकम आ जाती है नाइन लाख अब क्योंकि इस क्वेश्चन में वैसे तो दिया हुआ है कि ही वांट्स टू कैलकुलेट हिज इनकम ऑन प्रेजेंटेड बेसिस तो नाइन लाख इनका दोनों बिजनेस से इनकम आ जाती है बट क्योंकि दिस क्वेश्चन इज आल्सो ऑफ टेन मार्क्स और इनकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स के बारे में बातें दी गई है तो आपको बुक्स ऑफ अकाउंट से भी इनकम वर्किंग नोट में कैलकुलेट करनी पड़ेगी और वहां से इनकम अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो आप वर्किंग नोट में शो कर सकते हैं आप इसका सोल्यूशन भी इस साइड देख सकते हैं मैं इस वीडियो के बाद भी इसके क्वेश्चन को प्रेजेंट करूंगा Here the assessee also maintains books of accounts on mercantile basis. तो आप उनकी इनकम निकाल दीजिए Net profit as per books of accounts is थ्री लैख नाइन्टी थ्री थाउजेंड नाइन फिफ्टी इसमें से जो आपने कैपिटल एक्सपेंडिचर डेबिट करा हुआ था उसको एड बैक कीजिएगा और एक एक्सपेंसिस जो कैश में पे हो गया इट विल अगेन बिकम योर इनकम सेवेंटी फाइव थाउजेंड रुपीज मैं बार बार कह रहा हूँ अगर बुक्स ऑफ अकाउंट्स के हिसाब से चल रहे हैं तो उसके बाद लेस कीजिएगा डेप्रीसिएशन एज पर इनकम टेक्स एक्ट विच इज गिवन एज सेवनटीन सेवन लैख सेवनटीन थाउजेंड और एक और डेप्रीसिएशन जो वन लाख की बिल्डिंग जो आपने जबरदस्ती रेवेन्यू एक्सपेंस मान लिया था बट इट वाज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर तो उसके ऊपर भी रेट ऑफ डेप्रीसिएशन टेन परसेंट तो दस हजार का डेप्रीसिएशन आप और दे दीजिएगा उस तरीके से आपकी पीजीबी इनकम आती है सिक्स लाख फिफ्टी थ्री थाउजेंड हिसाब से आई नौ लाख नौ लाख कैसे था सुपर और हाइपर का मिलाकर इट वॉज नाइन लाख प्रेजेंटिव सॉरी बुक्स ऑफ अकाउंट के हिसाब से आई है सिक्स लाख 53,950. अगर आपकी इनकम बुक्स ऑफ अकाउंट के हिसाब से कम आई है तो यू हैव टू प्रूव बाय मेंटेनिंग बुक्स ऑफ अकाउंट एंड ऑल्सो बाय गेटिंग हिज योर अकाउंट्स ऑडिटेड शायद इस तरीके से ऐसे चाहता नहीं है इसलिए उसने प्रेजेंटिव इनकम ही लेना चाहता है तो वी विल टेक नाइन लाख रुपीज बट इसके बारे में प्लीज आप शो कर दीजिएगा आपको प्रेजेंटेशन यहां पर मिल गई है तीसरा जो बिजनेस था फर्नीचर का दैट इज अ डीन पीजीबीपी आप फोर लाख की इनकम को इनकम बनाइए अंडर सेक्शन 41 अगर कोड करना चाहते हैं 41 तो अदरवाइज डीन इनकम के प्रोविजन तो आपको पता होने चाहिए और उसमें से माइनस कीजिएगा ब्रॉड फॉरवर्ड बिजनेस लॉस तीन लाख का उसको माइनस कीजिएगा और वहां पर आपकी एक लाख की इनकम बनेगी इस तरीके से आपकी यहां पर बिजनेस इनकम आ जाती है टेन लाख आई होप ये क्वेश्चन आप जल्दी से कर लेंगे अगेन दिस इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू सो मच